赵孟頫是非常伟大的一个艺术家。一个艺术家之所以伟大，通常是因为他解决了时代的问题。要理解赵孟頫的书画，首先就要看懂他当时面临着怎样的时代问题。我们先从绘画说起。赵孟頫是元朝人，而他要解决的自然是宋朝绘画遗留的问题。南宋末期的绘画问题是：绘画不追求写实了，像不像没那么重要，书法笔触更重要了。但是书法笔触适合画什么呢？书法入画的好坏标准是什么？这个问题和19世纪欧洲绘画留给塞尚的问题，在某种程度上来说是一样的。宋朝建国前五代末的绘画，就和19世纪初古典主义的绘画一样，都是以宫廷政治绘画为主。到了五代末期，北宋初期，水墨山水画崛起，这和19世纪法国巴比松画派开始画乡村风景一样，绘画的政治属性淡化，个人审美情趣开始强化。而北宋末期文人画的出现。就和法国19世纪末印象派的出现一样，反对官方学院派的写实主义，强调绘画要表现自己的个人风格和情绪。中国的理由是书法入画，欧洲的理由是重新认识了颜色。我们看米友人的国画和修拉的油画，在笔触表现上的异曲同工，都是点出来的。他们都模糊了形状，强化了笔触感。这样的做法是不被宋朝画院人士和法国学院派所认可的。到了南宋末年，就和19世纪末的印象派一样，文人画开始了较大的影响力。在绘画中欣赏书法笔触，已经成为了一个审美主流。我们看这两张画，笔触线条都很明显，虽然不像米芾和修拉那样把形状也模糊了，但他们已经不会在细节上进行过多的晕染和雕刻了。能够感觉出来，这些花草树木几乎是一遍完成的。我们再看这张《西山行旅图》里的石头，跟前面两张南宋的绘画不一样，它刻画的非常仔细。这需要画很多层才能画出这种效果，就像古典油画一样，一层一层反复上色叠加细节。这就说明时代的风气确实发生了变化，画的潇洒简洁比画的严谨精细要好，笔触的美感开始凌驾于形式的美感之上。简单来说，就是画画可以不像了，大家也不追求像了。而赵孟頫和塞尚正是处在这样风气里的画家。那么问题来了，如果画画画的不像，那么画画究竟是在画什么？画什么意味着绘画必须要有一个需要描绘的主体对象，画家则是把那个对象记录下来的人，这是当时绝大部分画家默认的事实。不管我们画什么，我们总要有一个描绘对象。赵孟頫和塞尚意识到了这一点，他俩几番思索，又明白了一个道理：画成什么样子，取决于观察者用什么样的方法去看。他们决定把目光从同时代的画家中抽离出来，看看历朝历代的画家们是用怎么样的方法去看的。这一看就抓住了整个问题的关键，空间，空间的本质从绘画的过程上来看，其实就是从什么角度去看物体。接下来我们一起来看几张画，请大家带着他们是从什么角度去看的这个问题来看。那么大家看到了，不管是欧洲的古典主义油画，还是宋朝的院派山水花鸟，以上画作的角度，无非是仰视、平视或者俯视。这些观察方式的共性。就是总是站在一个固定的角度去看的，这非常像我们站在某个角落里用相机拍下眼前的景色一样，是一种静态的观察。而中国南宋时期流行的横卷绘画打破了这种固定的观察视角。我们想要看到如此宽的像横卷一样的长方形视角，需要左右摇头才能够捕捉。在我们的手机里面，需要打开全景摄影这个功能，才能拍摄出如此长的一个画面。这就意味着。这个画面不是一次性成像的，而是拼接起来的。我们把不同时刻观察到的图像拼接在了一起，这也使得赵孟頫意识到，绘画是可以脱离固定视角、超越时空局限的。而印象派这边，晚年的莫奈和塞尚都意识到了这个问题。莫奈晚年所画的睡莲，很多都是超大型作品，其实是在不同的角度、不同时刻完成的。这和中国横卷绘画异曲同工，打破了固定视角的限制。但是塞尚和赵孟頫意识的更彻底，他们都不约而同的决定要彻底打破绘画的时空限制。我们来看看他们俩给的答卷，这是赵孟頫的《雀华秋色图》，树叶的形状和种类基本上都是各种杂糅，长相明显脱离真实感，有一些重趣。山体的脉络如同叶脉，难以看出正侧之分。我们看到赵孟頫的绘画，就会发现他的山和树都长得不正常，不同季节、不同角度都出现在了同一个画面。而整个画面就像把四组不同的景色拼切在了一起一样，它们之间基本靠地面的横向纹路来连接。我们再来看塞尚的，乍的一看会觉得笔触凌乱，不知道画的是什么。其实和赵孟頫是极其相似的逻辑
，它是把不同角度的山、不同角度的树融合到了一个画面中。这些山和树，其中一部分是正面，一部分又是侧面，它们都被粘贴在了同一个本体之中。事实上，它的作画过程是这样子的：站在一个远处的山坡中，画一部分就移动一点位置，这样画下来当然不是正常的模样。这就为作画重新定义了观看方式，解放了绘画的写实枷锁。以前的画家改变的是绘画的技巧或者风格，而赵孟俯和塞尚改变的是整个观察逻辑。他们都很清楚的知道自己在干什么。毕加索说，塞尚是现代主义之父，他教会了人们怎么去看这个世界。毕加索在他中年觉醒时那一刻所画的画，和赵孟俯、塞尚所考虑的事情就是一样的。画面右边这幅肖像，眼睛其实是正面的，鼻子是四分之三侧面的。有人可能会问，他们这么干是为什么呢？这样画画多难看呀！其实，赵孟俯、塞尚和毕加索并不是吃饱了撑的，这样观察方法也不是他们独创的，而是我们每个人本来就有的，是我们还处于孩童时代时的一种本能的观察方法。我们看这张儿童画，左下角的小女孩侧面的脸上长了一个正面的眼睛，小女孩上方的小男孩甚至和画面不处于同一个平面之中，牛的大小和形状也全都不合常理。这是因为儿童观察逻辑很简单。把脑海中重要的印象拼贴在画面之中。儿童在一开始观察这个世界时，便是天然的不被固定视角所束缚的。他们的观察逻辑和赵孟俯、塞尚、毕加索这三个人是一样的。这也就是毕加索为什么会说“我花了一辈子的时间去学习如何像儿童一样绘画”的原因。但是仔细看，我们还是会发现，赵孟俯的山水并没有像塞尚那样朴素生猛，笔触没有那么乱，还是看得出来更精致一点。其实赵孟俯的山水形状和构图的方法是有古法可依的，他借鉴的正是东晋顾恺之的《洛神赋》。两者一对比，我们就会发现这树木的形状、山丘的状态、构图在气质上高度相似。那么多古人的绘画，为什么挑选了东晋的顾恺之？这就不得不说赵孟俯的书法了，因为赵孟俯的书法也非常崇尚晋人的笔法，他推崇王羲之，是历史上正式把王羲之列为书圣的人。在赵孟俯的心里。魏晋风流是他向往的文人模样，他甚至坚定地认为王羲之的书法用笔千古不易，听上去好像有点古板守旧了。这其实是中国人的老套路了，喜欢脱古研制。他的书法主张和他的绘画一样，只是借着古人的幌子开创当下的心意，解决时代的问题。那么书法的时代问题是什么呢？这次我们不妨把视角拉得再高一些，说一说元代文人面临的时代问题吧。宋朝其实是中国文人阶级最辉煌的时代。中国文人的地位在宋朝是历史以来最高的，但是元朝的统治者直接把南宋文人划到了最低等级。以赵孟俯为首的中国文人一下子从社会阶层的顶端掉落到了底端。在这个极端的轻蔑和压迫的统治下，汉人的文化传承是不可能在政治层面上受到鼓励的，所以文化传承的重担被压缩到了狭小的艺术领域。只有艺术作品这种模糊的地带，才不会轻易的被统治者打压。那些抑郁不得志的中国文人们，政治上没了去处，一腔热血只好倾注到艺术领域。这也是元朝的艺术领域全面开花的一个重要政治原因。无论是书画还是戏曲，元朝都创造了中国历史上的一个高峰。现在我们回到赵孟俯的身上，对赵而言，他当时在书法里要传承的文化是什么呢？那就是程朱理学，这是宋代儒家文化的精华。要看懂赵孟俯等中国文人的艺术追求。其实把程朱理学的核心思想看明白，就比较容易懂了。程朱理学的核心主张就是那句著名的“纯天理，灭人欲”。但是程朱的“天理”其实指的是古代圣人在书籍中论述的道理。他们要灭的人欲，是人性中不够伪光正的阴暗面。“纯天理，灭人欲”的目的是为了成圣，也就是成为像孔孟那样的圣人。读书是成圣的手段。这一整套思想是当时中国文人的普遍追求，也是他们安身立命的精神支柱。而赵孟俯把这一整套思想精髓迁徙到书法里面，这不是他一个人的追求，这是那个时代的中国文人追求。他们心里无法接受传承了千年的孔孟之道，竟比不上蒙古人的野蛮文化。要把这一套思想迁徙到书法里面，赵孟俯必须回答两个问题：第一，书法界的圣人是谁？第二，如何成圣？赵孟俯经过自己苦心钻研，得出了令人信服的答案。他认为书法界的圣人就是王羲之。但是凭什么王羲之就是书圣呢？部分学者，如康有为和石川九阳等人认为，王羲之的书法是不是真的都值得怀疑。其实王羲之是不是书圣不重要，存不存在也不重要，关键的是在中国元朝时期，历史需要一个书圣。
我们来看看赵孟頫是如何说服元朝文人认可王羲之的。首先，他认为王羲之在历史上就一直备受推崇，在唐朝就有无数顶尖书法家临摹他的作品。此书上，唐太宗对王羲之也推崇备至，而元人对王羲之书法境界的想象，主要体现在《中庸之道》和《同心所欲·伏玉句》的境界。《中庸之道》是陈朱理学极为看重的，过犹不及，皆有悖《中庸之道》。赵孟頫认为，王羲之的书法。出于神奇而复归于正，出于天然而古法功夫兼备，这些都符合理学家对中庸之道的想象。这里要注意一点，这句话中所说的功夫是宋明理学所说的功夫，是指道德实践和精神修养的具体方法，不是我们今天所说的功夫。在陈朱理学的观念中，圣人从心所欲不欲句的境界，就是天理自然流行的体现。无论是学圣人之道，还是自身的行为要求，皆主张要使内在的仁德自然呈现出来，乃至文章日用诸义的最高境界，也是不为思维的人性所自然呈现的。这就是天理的自然呈现。在元代，天然成为各类文艺境界上最高的标准。赵孟頫和王羲之的书法，就是按照书法走势而为之的无不如治的书法。可见，他对王羲之书法境界的诠释和理学家推崇的功夫境界是一致的。这是儒生所追求的“从心所欲不欲句”的境界，在书法理论中的体现。其次，在中国文人这个作品既是人品的思想里，王羲之的人品也是无可挑剔的。赵孟頫曾说：“右君人品甚高，故输入神品。”在以赵孟頫为首的这些文人来看，王羲之正直、有实践、风度高远、不负权势、自放山水间、与物无尽，这些品格都符合理学家的人品理想。正是因为王羲之人品高尚，其书法才能照其局而入神品。总之，在赵孟頫的诠释下，王羲之合理合法的成为了中国的书圣。而如何成圣的道路，赵孟頫也说清楚了，那就是唯经唯一。既然王羲之是书圣，那么他的书法用笔就是千古不易的真理，照着王羲之的用笔拼命的去临摹学习就对了。和熟读四书五经那样，诸读百遍，其义自现。赵孟頫也决定认真的临摹《兰亭序》。赵孟頫学王羲之的字是学得非常好的，历史公认，这是赵体字功力的起点。赵孟頫从王羲之那里得到了规则和法度，经过大量的实践，逐渐写出了自己从心所欲的状态。作为后期大家公认的四大楷书书法家，在常人已经把楷书写到极致的情况下，他是后人中唯一一个以元人的身份上位的。赵孟頫将宋朝理学的思想引入到书法中，是对理学的一次意义上的重大扩展。它使得读书不再成为唯一的至高的修身手段，是把书法上升到书道的关键人物，也是以记入道的开拓者，对整个东亚文化的影响十分深远。弄懂了赵孟頫的书法主张，我们再回过头来看他的绘画，就明白他为什么要学习顾恺之的《洛神赋》，因为他同样要把理学的这个思想传承到绘画中。不仅如此，他要彻底的把书法笔触融入到绘画的笔触中。在这个竹木枯石中，他已经完全说清楚了他绘画的笔法思想：石如飞白，木如柳，写竹还应八法通。若也有人能会此，方知书画本来同。赵孟頫具体说出来了：画其实用上了书法上的飞白、春插；画枯木用了古篆字的笔触；画墨竹需要了解精通写字的永字八法。书画同源的思想虽然晋唐时期已有，但是在赵孟頫这里。书画同源，才终于从理论层面变成了实操层面的融合。从此以后，中国的绘画就不是画出来的了，而是写出来的了。文人画的思想在赵孟頫这里被确立了标准格式，诗书画正是一体。空间的瓦解为随心所欲的作画铺垫了基础，毛笔笔触之美的最后束缚的枷锁也被打破了，同时还有了可以依据的法度，那就是书法用笔。如果说塞尚是西方绘画的现代主义之父，那么赵孟頫完全配得上中国绘画的现代主义之父名号，如同塞尚一样，他直接开启了中国书法绘画的下半场，为中国书画打开了抽象的大门。虽然塞尚和赵孟頫都瓦解了空间，但是二者打开的抽象主义大门却不一样。西方在19世纪下半叶之后进入了形式主义的抽象，而中国在元朝之后进入到了笔触的抽象。这也是中国宋元以后很多绘画看起来不太容易理解和欣赏的根本原因。元明清的许多国画，正如欧洲二十世纪初的许多绘画一样，都已经进入到了抽象领域。王继迁所说的“中国人很早就意识到了笔墨的抽象”，大致就是这个意思。最后给赵孟頫做个总结吧。历史上有不少人批评他
，说他做了猿人的走狗。不过，从整个中国文化传承的角度上来看，赵孟俯是解决了中国文化传承危机的关键人物。不是每一个乱世都会有人来传承文化的，他是一个在夹缝中生存的，并努力传承文化的勇者。他并没有忘记自己是谁，他网罗民间遗留的文人志士，给予他们宽厚的待遇，真诚地传授书画之道。中国绘画史上的袁世家都是他的学生，这已经很说明问题了。即便抛去以上一切政治历史意义，他的书画作品本身也是当之无愧的杰作。以上就是关于赵孟俯艺术成就的评价。许多论述和思想主要来源于这些书籍，会有一些引用不当的地方，大家有兴趣可以看看这些书，都是非常棒的绘画理论。如果你想对赵孟俯的笔墨、对书法的传承、对绘画的演变有更深入的了解，那么欢迎来咨询我的审美课，我在这里面有更加具体的讲解。谢谢大家一路看到这里，我是喜欢分享绘画思考和知识的微微老师。如果你觉得这个视频有帮助，记得一键三连。